السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. And the bread. Yet before I hear that the Chavis and Marsh just eat it. A bad game of it. It was in a cabana. Alhamdulillah, and Lady Lay said the Mithli be shame of the senior and Basir. Al Matadi and the Sharif of a Shabi, who was a Badid of a Nadir. Who are Shadow and Larry Lata in the Lord who are the Buddha Sharif and the Buddha. Gosh, Hadal and Nasi, then our Mogana, Mohammed and our Togo, or so will be coming. A syllable will pop to the Shirum one a year. For the Aryan and Allah, the days in the year of Sirota Manero. So the Lord is all that I leave before that I just be your God's forbidden. Well, Barak of a Sunday and the steaming that he then will be out on my words. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أبو محمد فلنقينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأثمنه Magari my akhlaq is how the mother. So my words by this. And work. Everybody are those two. Crack it with input. It was big head. Masin. Keep on your bowl and then pass you if you cut the shari head. Then when you wash it, eat the root cup and blow a salt. But the punch bowl and kind hand tape the gun of the wire bed. یہاں وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں یہاں آنے کی ذمت بھی نہیں تو دیکھ دینی نہ ایمان کی صفات میں سے یہ ہے الذین یوفون بعد اللہ ولا ینقضون المساق کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا وہ آوادہ بھی پورا کر چاہی تھا سو اگر میری بات پیشے تک نہ پہنچے تو مجھے معاف فرمائے میرا اتنا بولنا بھی بڑا جہاد ہے اس وقت اور شدی سبت کا ڈائل کو آئیں کیوں بریک بران حق میں غیر دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے تو باپ کیا اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل مون بنایا ہے اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا ہے ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا سو میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے سو بھی میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکر آ رہے ہیں اس لئے پریشان ساری دنیا پھری ہے خوشی نہیں دیکھی ہم ترقی آفتہ ملک دیکھی ہیں چیزیں دیکھی ہیں اسباب دیکھی ہیں راحت کے اتنے خوشی کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ جس مدد نے اس کائنات کو بنائے رہے گا اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنائے تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوں نہیں ہے یہ فرانزر ہے اور یہ انتہان کی جگہ ہے تو انتہان کی جگہ میں تو مشکت مطلوب ہوتی ہے راہر تو وہاں کوئی نہیں ہوتی جب آپ پیپر دینی جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لئے صوفہ سٹھ ہو اور میرے لئے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہو تھنڈے بانی کا بھی انتظام ہو کافی چائے بھی ہو یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے تو سارے دنیا یہ امتحان پہ لیے ہے نہ کہ آئیڈیل تو آج کم آفرت گناہ ماننے والا وہ تو معذور ہے 
وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے یہ طبقہ آج نہیں ہے شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے تریحا تحریحا تلیمات و عدوان سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا ہے کیا انہی یا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نخلا وما نحن بمبعو سین یہی لندن کی زندگی ہے بلطان پاکستان کی زندگی ہے اسی میں جینا ہے اسی میں مرنا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے ملتی ہو جاتا ہے فَإِنَّا لَمَرْضُودُونَ فِي الْحَافِرَ قبروں سے اُڑتے کوئی آتا ہے تیلری لوگ تھے اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہے اور بعد میں بھی آتے رہے آج بھی موجود ہیں آئیدہ بھی رہنیں گے تو ان سب کو قرآن انہی تھی انہی تھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّا لَمَرْضُودُونَ فِي الْحَافِرَ کوئی قبروں سے اُڑت کے آئے رہا آج تک اس سے اگلی ان کی دلیل اَحِذَا قُلْنَا عِذَوْمًا نَفْرِن ہٹیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں ایسے بخواس جھوٹ ہے سب تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے آئیڈیل ہوم بنائیں گے دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں پیچینی بھی اللہ ڈالتا ہے تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کے کوئی ایسی شکل صورت مورد کوئی نشا کوئی منظر کوئی مرغزار کوئی باغ باغیچہ دریچہ کوئی ہے جو دل کو راہت پہنچا سکتا کیا لطفہ ان جمن کا جب دل ہی بجھ گیا پھر جب دل بھی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھے لکھر میں تھے نہ روح اور نظارے اچھے لکھتے ہیں پیس تو وہ بھاتے ہیں ایک بہت بڑا طبطہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے لیکن وہ بھی اسی معمول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے نہیں بن سکتا اگر کوئی ایک بنا رہے ہیں موت کا کیا کرے کدھر بھاگیں گے موت سب کچھ اس کی تمناوں کے مطابق ہو گیا تو اب موت سے کہوں گو چلی نہیں جائے یا چلو نہیں جاتی تو کچھ سو دو سو سان کی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شان پہ جاتی میرا بھائی ہے ڈاکٹر ہے ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فیر میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے تو ہر انسان کی یہی کہانی اور آپ کیا تو ویسی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقی ہو سب کو پڑھنے اپنا خود ہی مانجنے پر اپنے برطن خود ہی دونے پڑھتے تو آپ کیا تو لائز ویسی پورٹ پف ہے تو میں سنائے کر دو ہیں دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی جائیں انگلڈ میں کہنے کا مانا یہ دو لاکھ پونٹ کی گاڑی تھے یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی تین کروڑ کے قریب اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو وہ ہو جائے گا نو کروڑ کی گاڑی وہ دو سو گناہ ٹیکس ہے تو وہ نو کروڑ کی ہوتی تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور پہنے تو وہ سم میں خود ہی چلانے کی تھی میں نے کہا پھر تو ہماری سزو پی تو ہماری اس سے اچھی لوگ کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹک کر لے رہے ہیں تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی تھی سمجھوں سے تو خوشی نہیں ہوتی احساسات ہیں نا احساسات احساسات اور چیز کا اپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے
چیزیں بے جان ہیں احساسان زندہ چیز یہ گاڑیاں یہ گھر یہ سہولتیں یہ مورتیں یہ انہیں احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تو میں خوشیاں دے دوں گا اور آگے تو آئیڈی رکھوں میں نے آگے بنا لیا ایک بات یاد آئی انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ وہ پڑھا ہوا اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا بھی میں نہیں بول سکتا ہوں یہ آج کی علم نے اس بات کو ثابت کیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی سرتے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ دو اور دو پانچ ہو جائیں کیوں کر سکتا وہ بڑا حساب کا ماہر ہو بہت بڑا میتھمیٹیشن ہو یا میرے جیسا دو جمع دو چار کو جاننے والا ہو سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے دعا کرو دو اور دو پانچ ہو جائیں کہہ کے منظب ہوش کرو کی آخر رکھ کبھی دو اور دو پانچ بھی ہوئے وہ چار ہی ہوتے ہیں ایک مثال دی ہے یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا یہ بات آج ثابت ہو چکی پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل مون کو تلاش کر یہ تمنا کیوں پیدا ہو ایک مثالی زندگی ہو ایک مثالی گھر ہو یہ کیوں تمنا پیدا ہو یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل مون ہے ضرور ہے وہ کہاں ہے وہ اللہ بتا تھا بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا فڑا خوبصورت محل بنایا دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز آپ لوگ تو آج کل سکر فٹ سے ناپتے ہوں تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں چالیس ہزار پلر پر اس کی چھت کھڑی جائے آپ سکر فوٹ آپ دنوں کے حساب کے تھا یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ چالیس ہزار پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کھڑی جائے اور صرف ایک گمبد میں ایک ہزار سونے کے فانوس لٹکے ہوئے ہیں تو سیب نے رب سے آئیڈین موں بنایا اور اس میں دس سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور گرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لے بیٹھ وہ شہری مٹ گیا دست گرد ایک گینڈ باقی نمج اور مسلمانوں میں ایک ناتان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ سپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر اس نے تین سو ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی وہ چار ہزار تین سو سولہ پلر پر تھا اور آپ کے گھروں میں سمن پور کا یاد ہو گھری مرگی خانے آئے تو تو جہاں بڑے بڑے گھروارے پاکستان میں وہاں سمن پور بناتے ہیں تو مالدار دو سمن پور بناتے ہیں تو اس نے کیا بنائے تھے پارے کے پور بنائے تھے تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتے تھے اور پھر خدام مقرر تھے اس کو پھیلاتے تھے تو اس کے پھیل کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شوائن ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا تھا اس محل کی عمر تھی پچاس سال 
پچاس سال کے بعد اشمیلیا والوں نے حملہ کیا ہے اور اس بنی سرائر کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا لوگوں کو دعوت دی بھائی میرا گھر کیسا ہے بھائی بہت اچھا بہت اچھا دو آدمی چپ بیٹھے تھے بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بول تو کہنے کے لیے بس دو اس میں کمیاں ہیں باقی بہت آگے دو کہیں رہ گئیں تو سارے متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے کون سی کمی کھونڈنی جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا ان کا کیا ہے کا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے باقی کچھ کمی نہیں وہ کہنے کے پیچھا رہے ہی گئے پیچھے کیا بچا ہے وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں کہاں ہے تو وہ پھگر ہے کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھپی ہو جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر فیوچر اور چالیس سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا چالیس سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا جس دن آج سے کوئی پچیس ارب سال پہلے اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی جس دن پچیس ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دی اور اس کو بنایا بٹی سے پتھر سے اور پچاس کلو میٹر یہ پچاس کلو میٹر مٹی ریت پتھر مادنیات ہیں اور پچاس کلو میٹر کے بعد اندر آگ ہے اور بھی آگ ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں پتھر کوئی نہیں لوہا کوئی نہیں لکڑی کوئی نہیں جنت کی جنت کا سب سے جو سب سے جو ہلکا مٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی یہ اس کا ہلکا مٹیریل اور موتی اور یا فوت اور مر یہ اس کا ہلکا مٹیریل ہے اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے ان کی ڈالیاں ٹہنیاں ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے لکڑی اور پھل کا کیا تھا لوگ اس میں سے کیسے پھل نہیں کرنا تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے کرنا تو اس نے نہیں تو اس نے جو اس کو بنایا ہے تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنس دان کہتے ہیں پچیس ارب سال بلے ہیں بگ بینگ پچیس ارب سال پہلے تھا تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں پتہ نہیں کب بنائیں لیکن مخلوق کے بننے کے ابتدا بفول سائنس دانوں کے پچیس ارب سال پہلے اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی جہنم بھی بنا دی جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آر تک روز اس کو پھڑکاتا ہے جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ اس دن سے لے کر آج تک پچیس عرب سال تو یہ ہوگی اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا 
اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتہ ہے نا جو درخت کا ایک پتہ وہ بھی کل سے آج پانچ گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا وہ ایک جنت کی لڑتی بنائی ہے یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے حسین سے حسین شکل منظر ہو گھر ہو دل کیوں کو چاٹ لیتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے آگے نہیں جا رہا تو ایک دو ہفتے ایک دو سال ایک دو دہائیاں تب دل اچاٹ ہو جاتا کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والا جگہ نیاگرا دکھاؤ خود کہا وہ لے کر گئے بڑا اچھا لگا دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے میں نے کہا دکھا دو انہوں نے کہا میں کہا دکھا دو تو ہم دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا کہنے کہ نیاگرا چلے میں نے کہا دفعہ کرو پانی تو ہے دیکھنے کے اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں دو دفعہ دیکھ چکا ہوں اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے آگے نہیں جانا تو دو دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی تو کیسی یہ خوبصورت شکل ہو اس کا حسن ایک جگہ روکا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے 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 جب یہ بھر جاتی پھر نئی کی تلاش ہوتی اس لیے تو آپ دیکھو نا انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے تھی انیس سو چالیس کی گاڑیاں کیسے تھیں اور دو ہزار بارہ کی گاڑیاں کیسے تو جنت میں کیا ہوگا ہر شے ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا غسن ہوگا نا جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ ستر گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے یوں کر کے ایسے گا پھر ایک سیکنڈ اگر اس رب کا فوروان جا انہوں نے کہا زنا نہ کرو زنا نہ کرو نکاح کرو میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دے دو گے تو چالیس سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے گا پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی فسم ہے چالیس برس ایسے دیکھتا رہے آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے ایک اس لیے کہ ہر پل پل میں سیکرڈ میں اس کا غسل اوپر جا رہا اوپر جا رہا اوپر تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں ہر نظر میں پہلے سے ستر گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا اس کی جوانی پڑھتی جا رہی ہو پڑھتی جا رہی ہو پڑھتی جا رہی ہو تمہاری جوانی پڑھتی جا رہی ہو تو پڑھتی جا رہی ہو پڑھتی جا رہی ہو تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا وہ سن ہو گئے یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو پسند دیا ساری دنیا کو ساری دنیا اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں مرد عورت کالے گور اس میں شامل ہیں ایک بٹا تو ہاف ہاف باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دیتا تو کیا شہکار تھے تو وہ ایسے رہتے تھے ایسے نقاب رکھتے تھے فتن ہے نہ پڑھ جاتا تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک اتنا سا کرشمہ ہے تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے اللہ اپنے نور میں سے چیرے پر نور ڈالے گا جو میک اپ ہوگا مرد عورت کا وہ وہ میک اپ کیا ہوگا اللہ اپنا نور اس کے چیرے پر ڈالے یہ سورج ادنا کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے سب ڈالے گا تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے تو پھر وہ پڑھتا ہی جائے گا پڑھتا ہی جائے گا پڑھتا ہی جائے گا عورت کے لیے مرد کا مرد کے لیے عورت تو آئیڈی الحوم اللہ نے آگے بنایا ہے پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو 
کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی کتنا وقت لگتا نیا گھر بناؤ بھائی اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے نیا بناؤ سال دو سال تو چلے گا تین سال تو چلے گا میرے رب کی عزت کی قسم آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا ہے نیا ہونا چاہیے تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو آئیڈیل ہوم ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں گھر کو آگ لگا میرے لیے سٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کو بوری ٹھیک نہیں بیس کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا تو اس میں ہی کہاں سے آ گیا تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آدمی کا دیش چاہتا ہے کہ میری عزت ہو لوگ مجھے سلام کریں کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو ایک ہمارا سیاستان کہنے لگا تمہیں کیا خبر جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے جھنڈے والی گڑنی ہوئے تو نشہ ہی بور ہوں جو آدمی کی کمزوری ہے لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں انہوں نے کوئی ڈنڈے بھی لگاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا اپنے میاں بیوی ساتھ بٹھے ہیں دروازے کھلیں گے اور آپ پہ خاتم آئیں گے تو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے اسی ہزار موقع ہیں تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں دیں سب سے چھوٹے پہ اسی ہزار اور وہ سب سے آفر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں کیا نظر کیا علم ہے آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے اس کا نام بتایا اس کا نام ہوگا جوہینہ اس کا قبیلہ بتایا اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ سب سے آخر میں نکلے موریں کھوتو کھوتو پتنی کب نکلے تو یہ جب جنت میں ہینٹر ہوگا تو اسی ہزار نوکر اس کو گوڈ آف آنر فیش کرتے ہیں اسی ہزار وہ کہیں یہ آقا عزیر ہمارے سلطار سور جنتی پہنچ گئے آپ نے اتنی دیر لگا تھا کہے گا شکر کرو میں آئی گیا میں نے بڑے نتر پہے جائے تو یہ سب سے چھوٹا پروڈو بولے تو لاکھوں کروڑوں فتام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں بڑھتا بنے آپ کو ماسیس دیں کہ یہ عزت ہے آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے عزت نفس ہر ایک کو محبوب ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنو جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں اس پہلے بیڈ ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتا ہے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹھیک ٹھاک بیل تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے وہ ٹیکا بھی کا لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری برادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس اس بانے میں راستے بہتے نہیں تھے تو والد صاحب نے گھوڑے پاس نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہنا کہا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی دیتو کسائی اللہ دیتا نام تھا دیتو کیا کہتا ہے دیتو کسائی بھائی ہو رہا ہے اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا ہوتا ہوتا اور پانچ سال جوتے اس کے سر میں مارے پھر کہنا کہا آپ چارہ ڈالتا جب چارہ ڈالتا تو وہ بیل کھانے لے 
یہ میرے گھر کا واقعہ ہے سنا سنا ہے تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہو کل میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا اب اس کی آنکھوں کے سامنے دو چار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا اب کو کھائے عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت مال کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے حدود ہیں اس کے اندر تو ضرور ہے اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے حدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نبی نے فرمایا ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابر ایک روپے یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے جب ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطالت فی عبد المسلم مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سوٹ تو نوکر آپ کو پروڈ میں بول دیں گے خوشی ہوگی جنت سے پڑھ کے خوشی ہو تو نوکر چلے جائیں گے پھر اللہ کا اشارہ ہوگا ٹک 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 دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے والملائک تو یب خلون علیہم من کل لباغ اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چوروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے کہیں گے بیما سفر وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے رائے جاؤ سلام قفلت کے دیس میں آپ نے پیدار ہو کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی روگا جب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر پہ زندگی گزر سدا سدا سلام تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دے یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے مال سے بھی زیادہ ڈگری سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام اور آئیڈیل ہوں بتا رہے آئیڈیل تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور ایک دم نور میں نور چھا جائے گا تو جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتے اور پروڈو گول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا سلام رب رحیم اے میرے بندو اے میری بندی ہو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش چاہتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہہ اس کو میں ویلیوم کرتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے تو ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تکلیف تو کوئی حاجت تو کوئی پریشانی تو تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے 
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا ٹھیک تم ایم پلائے تھے رہے تمہاری زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانگ کے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان کیا ہوسٹ کہتے ہیں مہمان کو اب تم میرے لیے مہمان ہو میں تمہارا ہوسٹ ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے جاؤ کلو و بشربو کھاؤ پیو ہنی آ ہنی آ کیا مطلب ہے کھاؤ ہر لکھنوئی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پکانا پوئی نہیں پیو ہر گھونڈ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پیشاب کوئی بیماری کوئی تو پینے پلانے کی بھی تین میٹ نے قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو آپ کے عام ہے اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والا آگے والی سوچ دل دماغ بچھائی رہے پیچھے پیچھے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی ہے اور انسانیت پہ دا تو یہاں کہتا شراب نہ پی آگے کیا ہوگا کوان ہمیں تین مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی تین ایک کون سی ہے ان البرار یشکون من کا سنکانہ مزاج اٹھا کا فورا وہاں دیکھو گے نیک بندے بندی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب سے چھوٹا درد ہے جیسے ڈالیں پین ڈالیں پین ایک درجہ اس سے اوپر ہے وی آئی پی وہاں کیا ہے وہ یوس کو نفی ہا کا سنکانا مزاج و فاضل تبیلہ وہاں ان کو خدان کے لا رہے ہوں گے سرونٹس نوکر فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں یہ ریچ یہ ریچ یہ ریچ یہ ریچ ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درچہ وہاں کیا ہوگا وہاں ہوگا بس صفاؤں ہم ربہم شراب من طہورہ اور ہوئے 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 وہاں اللہ خود بلا اللہ خود بلا اللہ کے نبی تشریف فرما دے ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن نپاس سیدھے ہاتھ چھوٹی عمر پہ بارہ سال ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید بڑے سردار سیف اللہ تو آپ نے پانی پیا تو آپ کی عادت تھی آپ جانا سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے ہر چیز میں نا رائٹ سائٹ کو پسند کرتے پہلے سی پاؤں رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈال دیں کنگی کرتے تھے تو پہلے رائٹ تک سائڈ سے کرتے تھے پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے پھر ادھر سے کرتے یہ پھر مثال دے رہا ہوں تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا ادھر والے کو دینا تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں اسار کرتا یہ آپ کا جھوٹ ہے میں آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے میں نہیں کسی کو دیتا مجھے ہی دیں آپ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا آپ اپنے اللہ کا رسول کے ہاتھ کا دیو کی یہ خوشی ہو رہی یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیتا میں ہی نوں گا تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا میرا بندہ لے 
मेरे हाथ हाँ सर दे मेरी बंदी ये हाजिर मेरे हाथ हाँ से तो भाइयों बहनों दुनिया को आइडियल मोम न बनाओ इम्तहान गाँव बनाओ इम्तहान गाँव बनाओ तो अल्लाह जिंदगी गुजारने का एक तरीका देता है एक तरीका देता है जिस पर चल कर ये इम्तहान का भी राहत में तब्दील हो जाती है और मौत के बाद की ज़िंदगी तो यकीन अल्लाह की रजा तक पहुँचाने का सबब और जरिए है तो वो जिंदगी जिसको अल्लाह ने पसंद की है उसका नाम है इस्लाम इस्लाम तो इस तो इस्लाम सीखना पड़ता है मेरे अजीज बिन सीखे तो कोई चीज नहीं आती वाद मखलूक है इंसान जो जाहिल पैदा होते बाकी हर चीज पढ़ी लिखी पैदा होती दरख्त भी इतने तालीम याफ्तः हैं कि सेब के ऊपर केला नहीं हो सकता केला टी शेप नहीं हो सकता उसी शेप में है उसी तरह अपना हलवे को रख भरे उसमें जायका भरे इंसान जाहिल पैदा होते इसे सीखना पड़ता है तो अब सारी चीज़ें सीखते हो इस्लाम भी तो सीखो शुक्र अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया लेकिन हमने इस्लामी जिंदगी सीखी तो नहीं उसको सीखो गए इसमें तहरी बुनियाद अल्लाह ये देता है कि सारी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है सारी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है दूसरा जहन अल्लाह ये देता है कि यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है मानो शाहबालमीन फिर अल्लाह तला ये जहन बनाता है कि अल्लाह जो चाहे कर दे और तुम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते जहन है ला लाला ला हर चीज पे ला है कि सनी कायनात के हाथ में कुछ नहीं है जो कुछ है अल्लाह का है अल्लाह के हाथ में सबसे पहले अल्लाह ला लाला की बुनियाद बनाता है कि जो तुम्हें नजर आ रहा है ये किसी बनाने वाले ने बनाया है और ये उसी के हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं है वो जो चाहे करके दिखाते ये अल्लाह ताला सबसे पहले इस्लाम पर चलने की ये बुनियाद है ये बुनियाद ना हो तो इस्लाम पर नहीं चला जा सकता इसके मुकाबले में दूसरा जहन ये है कि सब कुछ पैसे से होता है जो माच का जहन है मुस्लिम गैर मुस्लिम बराबर हैं कि सब कुछ पैसे से होता है पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी हो तो सब कुछ हो सकता है तो अल्लाह ताली कुरान के ज़रिए से ये जहन बनाता है कि अल्लाह जो चाहे वो होता है दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जो इस लोहे को इंसान बना दे लोहे को मैं जान डाल दे रोहन वही है इसकी शेप बदल देख अल्लाह ताला ने मूसा इस्लाह की कहानी कुरान के अट्ठाईस पारों में सुनाई थी सिर्फ दो पारों में नहीं पाँचों और चौदों बस बाकी सारे कुरान तो उसमें अल्लाह एक यकीन हमें देता है लंदन में रहो मक्के में रहो ये यक, इस यकीन के साथ रहो ला ला ये ऐसा जैसे आप छुरी के साथ हर चीज़ को काट के फेंक दे चाकू के साथ हर चीज़ को काट के फेंक दे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक हर चीज़ पर ऐसे तलवार चढ़ा लॉ ये सब कुछ नहीं है लॉ इससे कुछ नहीं होता लॉ इनके पास कुछ नहीं है लॉ इनकी ताकत साथी नहीं है लॉ इनका नफा साथी नहीं है लॉ इनका नुकसान साथी नहीं है ला इनकी शक्ल सूरत जाती नहीं है ला इनका वजूद जाती नहीं है ला इनकी पका यानी पकती रहना मैं अब तक जिंदा हूँ या मैं अपनी ताकत से नहीं हूँ किसी ने मुझे जिंदगी दी हुई है ला है सारी कायनात जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह की ला की तलवार से यूँ कट के रेजा रेजा है कि किसी में कोई ताकत नहीं है सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है लॉ कोई कुछ नहीं अल्लाह सब कुछ है इसको मैं कुरान से सुना देता हूँ लाफू नफरा मोतन हयातन वाला नशूर जो मैं पहले कह रहा हूँ ला 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 
इस सारी कायनात अल्लाह के सिवा नारी नूरी आसमानी ज़मीनी ना नुकसान दे सकते हैं ना नफा दे सकते हैं ना जिंदगी के मालिक हैं ना मौत के मालिक हैं ना मुर्दे को उठा सकते हैं तो फिर करने वाला कौन है का वो सिर्फ अल्लाह है सब फिर जो ला कहा वो ला हुआ वो ला दी उसमें ला हुआ जुज ला हुआ कुल ला हुआ फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ ये फैली बुनियाद है ला यहाँ से अल्लाह सबक शुरू करता हूँ कि जब मैदान में उतरो तो इस यकीन से उतरो कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में तो लिहाजा अब क्या करना है वो करना है जो अल्लाह चाहता है ये चीज़ अल्लाह नबियों को तो दिखा देता है हमें समझाई है नबियों को दिखाया हमें समझाए मूसम दस साल से डंडा ले पे करते थे बकरियाँ चाटते थे वो ऐसा था ऐसा यानी ऊपर जाकर ऐसे उसके दो डंडे थे तो मूसम यहाँ ऐसे टेक लगा लेते थे और यूँ खड़े खड़े सो भी जाते थे तो वो दस साल से उससे काम ले रहे थे दस साल तो अल्लाह ताला ने जब बात फरमाई तो कहा मोहन को भी ये मी ने खरीदा मूसा मूसा कि तेरे सीधे हाथ में क्या है माँ हाजी ही या मूसा भी तो लगा सकते थे मूसा ये क्या है ये नहीं कर माँ थी कर ये जो है बी अमी ने कर तेरे हाथ में बात को खोल के बताना चाहते हैं ये क्या है तेरे हाथ में वो कहने के लिए आसान मेरा डंडा है अगर उनसे भी लंबी बात कह लो आई अतवक का ऑयल ही था थक जाता हूँ तो टेक लगाता हूँ बहुत शुभ अलामी जाओ बकरियाँ चलाता हूँ तो पत्ते झाड़ता हूँ वरी फ़ीहा मा रे बो फ्रॉक और बहुत से काम लेते हमारे यहाँ पठान चादर रखते हैं उसको वो टॉयलेट भी बना लेते हैं बिस्तर भी बना लेते हैं सराहना भी बना लेते हैं मसल्ला भी बना लेते तुम्हारे यहाँ तो कल्चर अब है नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेशुमार काम ले रहा हूँ तो लेने का अच्छा अल कहा डाल दो जब डाल दो अल खा डाल दी अभी वो जमीन पर पूरा नहीं गिरा था कि फरीदा हरी अफरी तुम तो सा कोई एक अजदहा बन के खड़ा हो बड़ा सांप अजदहा बड़ा सांप जो बड़ा सांप होता है वो तेज नहीं दौड़ सकता जो छोटा सांप होता है वो बहुत तेज होता है जो बड़ा साफ होता है उसमें जहर नहीं होता जो हैया बोलता है उसमें जहर होता है तो उस सांप में उस डंडे में लेने तीन किस्में पैदा कर दी का अन्ना जान मन बहुत तेज़ रफ्तार हैत जहरीला फोबान मोबिन बहुत बड़ा लंबा जैसे वो अफ्रीका के कई मीटर के सांप होते हैं वो तो मूसा इस्लाम हैरान पर शौक तो उसने जब यूँ मुँह खोला लगाई दौड़ भागे ऐसा है अल्लाह बड़ा हंसा होगा कि अल्लाह ने वो जान बताई का मेरा मूसा ऐसे भागा कि पीछे मुड़ के नहीं देख रहा पीछे मुड़ के पता क्यों नहीं देखा है ना पीछे मुड़ के देखने से रफ्तार टूट जाते तो उनको डर था कि सब ले ना जाए मैंने जान बचा मैंने सब अब ये वो कर रहे हैं जो उन्होंने आंखों से देखा है कि डंडे से नफाक होता है सांप से जान जाती है अल्लाह ये समझाना चाहते हैं मोसा नफे नुकसान का मालिक तेरा अल्लाह है जब तू लंदन के दफ्तर में जाए बाजार में जाए तो ये ना समझ के यहाँ से नफा है यहाँ से नुकसान है ये ला इला है कि नफा भी अल्लाह देता है नुकसान भी अल्लाह देता है लिहाजा तो क्या कर अल्लाह का पापन बन के चल नफे नुकसान को ना देख आज का सारा बाजार ये देखता है नफा किस में करो अल्लाह की मर्जी है नहीं है करो सारी दुनिया सूद में फंसी हुई है दुनिया का कोई मजहब सूद को हलाल करार नहीं दे दुनिया का कोई मजहब यहूदी ईसाई मुसलमान हिंदू कोई मज किसी मजहब में सूद हलाल नहीं है किसी मजहब में शराब हलाल नहीं कर पाठ जो भी है ज़बरदस्ती है पूरी दुनिया का फ़क्र इस वजह से नहीं कि आबादी सात सौ करोड़ हो गई है 
پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا کرے سود ختم کر دو ساری دنیا خوشحال ہو جائے آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی یا روٹی کم پڑ گئی لہذا آبادی کم کرو آبادی کم تو یہاں تو یہ بات چل گئی ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں سو سو گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے ہمارے جو کہ جہانت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کر دیتے ڈگی کھوٹ کے بیچ میں بیٹھ کر اندر پورے نہیں ہے باقی ڈگی چھ بیٹھ گئے پانچ اندر تو پانچ ڈگی آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت دو فیصد انسانوں کے ہاتھ میں سات سو کروڑ انسانوں کی اٹھانوے فیصد دولت دو فیصد آدمیوں کے ہاتھ میں دو فیصد انسانوں کے ہاتھ میں تو اللہ ڈنڈا سانپ سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں نیچے نہیں تو موسا علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا بھاگے تو اللہ نے کہا موسا کدھر بھاگ رہے ہو پکڑو اسے تو یہ اللہ معاف فرما نہیں پکڑ رہے ان کون کر دیا اللہ کو معافی دے میں نہیں پکڑا تھا تو میں کہا خود ہا پکڑو نام بابا پر اللہ نے کہا خود ہا و نہ تخف ارے پکڑو ڈرو نہیں کنا یا اللہ میری توبہ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خود فعین نہ کہ میں نے تعلیمی جو کہتا ہوں کر لو میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی گارنٹی پر کھڑ ہوئے یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں اگر نقصان ہو تو میں گارنٹی کر کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے نقصان تو میری طرف سے آنا ہے یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا اللہ نے اس قصے کو اٹھائیس پاروں میں کیوں سنا ہے یہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں تو موسا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اب یہ بھی نہیں کہا چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے کب منہ میں ہاتھ ڈال منہ میں اس نے منہ ایسے کھول ہو گئے موسا علیہ السلام بشارے کہاں پر ہے تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کر اللہ نے کہا یہ کیا کہا پھر بھیا نا مجھے ٹپ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں چل کپڑا اتار یہ کپڑا تو میں بچا لے دوں یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے تو موسا علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھا ہے ہاتھ کہاں پر ہے تو وہ کانپتے کانپتے مغلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا نیا نہیں نیا وہی دس سال پران ہوئی کا موسا ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائی و بہنوں اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاؤ میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ کہ یہ نقصان ہوگا ہونے دو نہیں ہوگا زمانہ دے رہا ہے اگر ہو جاتا ہے ہو جاتا تو اللہ کے ذمہ ہو گیا انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے تو وہ کتنے مزے سے کوئی گھر نہیں ٹکر ہو گئے تھے نمی لب جائے تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا آگے بھی تو ہے نا تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے کئی گنا کر کے واپس ملے گا یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح ایک دفعہ حوصلہ اسلام نے کہا یا اللہ آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو فرما بردار کو 
छोड़ी छोड़ी चल के <laughs> एक दफ़ा मैं बहुत पुरानी बात है कोई बड़े अल्लाह के नेक वली थे मैं उनके पास बैठा था तो एक साल आए कहने के हजरत अल्लाह दुआ करो अल्लाह रिश्ते हलाल दे बहुता दे बहुता दे अल्लाह रिश्ते हलाल दे और बहुत ज़्यादा दे तो अगर वो बुजुर्ग थे उर्दू वो नहीं बोलते थे पंजाबी बोला क्या था उन्होंने बड़े बोल पान जाने के चालीस साल पुरानी बात है पर ऐसे टिकी हुई है भाई हलाल था थोड़ा ही मिलू तो उस वक्त तो मैं मैं दीन नहीं पढ़ा था लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे उन बुजुर्गों की बात याद है उन्होंने कुरान से बात की भाई हलाल था थोड़ा ही मिलू तुल्लाबी इन्हें बता दो हलाल और हराम बराबर नहीं है अगर चे हराम बहुत ज्यादा होता है और उसकी कसरत तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी लगती है लेकिन याद रखना कि हराम में कभी जिंदगी नहीं बनती कभी हराम तो थोड़ा ही मिलू तो अल्लाह ताला ने मूसा ने इस्लाम के किस्से से ये बात समझाई कि घर में जॉब में दफ्तर में लंदन में मक्का में मदीना में अल्लाह के पाबंद बन के चलो कहिए तो नुकसान हो जाएगा तो नहीं होगा अल्लाह का रंटी दे रहा अच्छा हो गया इम्तहान दी की जगह हो गया हो गया तो सारे का सारा इंश्योर्ड हो गया या या, या या तुम्हारी अगली नस्ल को मिल जाएगा और या आगे तुम्हें मिल जाए हजरत जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम दिया हज के मौका पर त्याज के बाद सूद ख़त्म और मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद ख़त्म करता हूँ हजरत अब्बास पूरा बैंक थे तो उन्होंने कहा मेरे नबी ने मेरा सूद ख़त्म किया मैं असल में ख़त्म करता हूँ अच्छा एकदम देखने में बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन लेकिनमा कहते हैं उसके बदले में अल्लाह ने हज़रत अब्बास के औला हज़रत अब्बास की औलाद को पाँच सौ पैंतीस साल हुकूमत जिसको अब्बासी हुकूमत कहते हैं बनोमैया एक सौ बत्तीस हिजरी में वो हुकूमत पर आए और छः सौ छप्पन छः सौ छप्पन छप्पन फिफ्टी सिक्स छः सौ छप्पन पर जाकर वो ख़त्म हुए कोई पाँच सौ बत्तीस पैंतीस साल अब्बास रजील तु के सूद के ख़त्म होने और उन्होंने असल ख़त्म कर दिया उसके बदले में ये अल्लाह का ये तोहफा तेरी औलाद पाँच सौ साल तक औलाद खाती रही इन शोर्ट है सब कुछ हाँ तुम कल में वाला यकीन पैदा करो ये तबलीग में जो कहते हैं चिल्ला लगाओ चार महीने लगाओ कि ये सीखने की मेहनत है अल्लाह ने हमें ज़माने बाद ये मेहनत अता फरमाई इसको अल्लाह के वास्ते सीखो ये घर बैठे ये कैफियत नहीं बदलती ये तो अंदर की चीज़ है ये अंदर का जज्बा है अब अब बाहर जिंदगी कैसे गुजारनी है जिंदगी कह रहे तो जिंदगी तो डीलिंग इसका नाम है ना तो जिंदगी गुजारने का क्या तरीका होना चाहिए तो ये कलमे का अगला हिस्सा है मोहम्मद कि जिंदगी जनाब रसूल सल्लाम के तरीके पर गुजारनी चाहिए के साथ नी है कि अल्लाह तला ने यह एक आइडियल हस्ती दी है कि बस इसकी नकल उतारो इसके पीछे चलो तो कामयाब तो अगर उसमें हम आपके पीछे चलते गए चलते गए चलते गए तो हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे अल्लाह ने आपको सारी कायनात में से चुना और अपना हबीब बनाया अपना महबूब बनाया हबीब उसको कहते हैं जिसकी मोहब्बत की कोई हद ना हो तो अल्लाह ने आपको हबीब बनाया और सारी कायनात में सबसे आला और अफसल बनाया आप जब मेराज पर गए अल्लाह ने आपको आसमानों पर बुलाया तो आपने अल्लाह ताला से बात की अल्लाह आपने इब्राहिम इब्राहीम को खलील बनाया खलील कहते हैं जिसकी दोस्ती दिल में पक्की हो मूसम को कलीम बनाया करीम कहते हैं कि अल्लाह और मूसा आपस में बात करते थे मूसम ज़मीन पर अल्लाह ऊपर वापस में बात होती थी तो उसको कलीम और दाऊद को अपने लोहा नरम करके दिया दाऊद जब लोहे को पकड़ते थे ना 
تو بالکل موم بن جاتا تھا بالکل نرم ہو جاتا تھا دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے اور اس سے وہ وہ ذرا اس زمانے میں تو لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی اب تو جہاز ہوتے ہیں کبھی لیٹ ہو کر میرے سردر کی ایک وجہ کہ بیس گھنٹے مسلسل سفر پانچ گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا پونا گھنٹہ تو ہمارے اوپر لندن پہ چپ کرتا رہا تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے تو سلیمان السلام کے تخت کو ہوا کو اٹھاتی تھی اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ وہ نہ اس کے کوئی پر ہیں وہ ہوا اس کو لے کے چلتی تھی جہاں چاہتے تھے وہ اتر جاتے تھے جہاں جاتے تھے وہ اٹھا کے لے جاتی تھی ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی تو اس کے مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے ہمیں اڑا پڑا دیتی ہے تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کریں آہستہ چلا کریں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی مجرم کو بھی بلاؤ ملزم کو بھی بلاؤ تو جب ملزم آیا ہوا آئی تو مچھر آپ ہی اٹھ گئے تو مچھر آپ ہی اٹھ گئے تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور لوگ لے پہ چلتی تھی پکھر آپ نے کہا یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیئے عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے وہ کہہ کے پھٹ جا تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا الگ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے اب کسی زندگی کیسے گزار نہیں ہے تو اس کے لئے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو کر چل نمدن میں رہو چل نیو یاک میں رہو مدینہ میں رہو دلی میں رہو لاہور میں رہو اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتے اور مدینہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتے تو بھائیو اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر پتا کو محفوظ فرمایا جیسے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے دور تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے بیار کیا اس کی ہر عدا کو کیا ماں تک کے لیے محفوظ کر ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلا دیتے اگر ہمیں نامعلوم ہو تو کوئی ہماری شریعہ نہیں یہ تو ایک انسانی عادت ہے باڈی کی باڈی لینگویج ہے تو ہر ایک کی جدہ جدہ ہوتی لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے موجود ہے پڑھا کرو پڑھا کرو اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے پڑھا کرو ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے انگلی سے نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے عزت دیتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے کبھی یوں نہیں کیا کبھی کسی اشارہ ایسے فرمان تھے جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی آداد کو بھی میرے رب نے کیا مطلب کے لیے محفوظ کر دی جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے داڑی ہاتھ میں پکڑ کے یا رکھے یہاں یہاں لکھ رہے تھے کون ہی یہاں اور اس وقت یا آپ کے غم کی نشان جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہ کس جگہ ایک 
وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی ایسے ایسے جو کہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے پیتے تھے برداشت کرتے تھے لیکن اگر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کر دی تھی یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھ سکتے جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا یہاں تو بیوی خامن سے ناراض ہوتے تھے میرے گھر سے نکل دے فاقی خامن بیوی سے ناراض ہو دو چار تھپڑ مار دیتے میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے ادھر سے ابو کو رہ رہا آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں اور کئی بات آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے ہمیشہ کوئی دینی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے ادھر سے ابو گھر آ رہا ہے آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے تو یہ آپ کا غصہ تھا اللہ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں مثال دے رہا ہوں حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں آپ نے ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے بس اتنا آپ کا غصہ جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے تو آپ ایسے تشریف فرمائیں آگے بیٹھے سب تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے جی فرمائیں گے سورا صاحب فرمائی کیا بات ماجہ صاحب کیا بات جو آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تو اس کی طرف ایسے جی فرمائیں گے ہم اس کی امبت ہے جس نے ہم یہ افلاد سکھا اور آن بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا میاں بیوی میں نفرت سب سے ترین کے رشتہ میاں بیوی میں نفرت ماں باپ تک تیری خاطر ہیں میں بھائی بھائی ڈرڈر وہ آپ وہ کدھر سے بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کر دیتے پورا ایسے مڑ دیتے جی وہی صاحب فرمائی ہے ایسے فرمائی ہے یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنر کی چابی پکڑا دی جس سے عرشوں پر بولا کے اپنا دیدار کرا دی تھی کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کبھی ایسے کسی کے طرف پاؤں نہیں کی ہمیشہ آپ ایسے بیٹھے رہے تھے اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے اس طرح سب سے برابری کماؤں ہاں جو بڑے مرتبے دیتے تھے ان کو عزت زیادہ پیتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس و منازل ہوں لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمائی فیشت مجھے ہی بس مجھے ہی پیار دے رہے ہیں اور جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا گئے زیادہ لہراتے نہیں تھے بس اتنا کرتے تھے یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی میں نے تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا پھوک زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا پھوک تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو سیف لو مرد بھی عورت بھی تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوں کے قریب ہو جائے جائے ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتا ہے اللہ کا حق اس میں نماز یہ نماز کسی کے نہ چھوٹ نہ کسی عورت ہی نہ کسی مرد اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ ایک اس کیا مثال دیتا ہوں بی بی تم سے بات کر رہے ہیں بیچ میں موبائل بچ پڑے تو وہ بی بی کہتی کیا مصیبت کبھی تو اس کو بات کر دیا کر ایک ایک آج کی اہم مثال میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے کیا مصیبت کبھی تو اس کو بند کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو ٹھیک ہے تو اللہ قرآن ہے ایک بات کرتا کہتا فیضہ فرف فنسا یہ گلاس ہے نا اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے یہ میں نے اس کو بلٹایا ہے تو اب کوئی کترہ رہ گئے نا جی دیکھیں آپ نے اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ 
کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہ گئی تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو پر یہ مطالبہ بتا کس سے ہے اپنے حبیب سے فیدا فروخ فٹم سو ویلا ربی کا فرق تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ پیارا فارغ ہو گیا نہ دنیا تھی نہ چیزیں تھیں نہ بیویاں تھیں نہ اولاد تھی سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں تو پھر اللہ اپنے نبی سے گہرا دل فارغ کر کے آؤ تو وہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا انسانیت پہ کے دائرے تھے جس پر آپ روتے تھے کڑتے تھے لعنہ کباخی النفس کا اللہ یکون مؤمنی تو میں سرب کی قربانی کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا جتنا کھانا کھا جب میرے پاس آئے گھر تو وہ بھی نکال دیا گھر بس تو اور میں بس تو اور میں اور کوئی نہیں آنا چاہیے تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا 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 اس میں گلدستہ پڑا ہو ایسا ٹیبل ہو ایسا صوفا ہو ایسی میز ہو میرا کپڑا ایسا ہو آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو دفتر ایسا ہو میرا رات بھی تو کہتا ہے کہ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو جب نہ آدم کم تھا تزین لنا سفل تزین تر اجلی میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بند سنور کے نکلتا ہے کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے آنے کا میں اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا آپ نے تارے جمین کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو لیکن آدمی کے لا شور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہوں تو نہ یہ گلا کر رہا تھا میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سنوار دے گا میرے لیے بھی تو بن سنوار گیا اچھا میں بڑا حیران ہوتا پتہ پتہ میرے رب کی تصویر اور نماز پڑھتا ہے ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے سجدوں میں پڑھے اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتے ہیں نہیں تو سجدہ کر تیرے سجدے سے مجھے خوشی ہوتی ہے نا وہ کسی سے نہیں ہوتی جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان عرب بے آل تو میں خوش ہو جاتا ہوں تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو یہ نماز سیکھنی پڑے گی پچانوے فیصد تو پڑھتے ہی نہیں جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تو میرے نبی کی زندگی کا خدا سدو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں اصل و محمد بت ایمان اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑ لوں پورے دین بھر تو آتے آتے آئیں گے لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا خواب میں آ جائے ایک نماز زندہ ہو جائے اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں اچھے اخلاق سارا دین دو چیزوں کا نام ہے حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا حق اور ایک بات وضاحت کے لیے جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے پانچ نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا ابھی روزے گزر گئے نا اب سارا سارا کھاتے رہو کوئی مطالبہ نہیں اگلے سال رمضان آئے گا نصیب رکھ زکوٰۃ پیسے والوں پر غریب پر کوئی نہیں حج پیسے والا بھی ہو صحت مند بھی ہو بیمار ہو تو حج بھی کوئی نہیں تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے گنی چن گن کے گن کے گن لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو ٹھیک ہے اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا اب آپ میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں وقت تھوڑا ہے یہ سارا قرآن ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ قدار اللہ تعبد اللہ 
تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کے نہیں ہوگی وقضا رب کا اللہ تعبدو بلّہ بھی یا ہوئی ایک سینٹینس ہے ایک جملہ ٹھیک ہو گیا اب سنو اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے وہ بل والدین احسان ایک اما یبلو غن آئندہ گل کی برا احد ہما او قلع ہما دو فلا تقل ہما اب تین ولا تنہر ہما چار وقل لہما قول کریمہ پانچ وقفد لہما جناح ذل من الرحم شی وقل رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ساد ربکم آدم بما فی نفوسکم آر ان تکونو صالحین نو فَإِنَّهُ غَانَ لِلْبَوَّابِينَ غَفُورَ دس جملے ماں باپ کی خدمت اور عطاعت پر ایک جملہ آپ نے نہیں اور دس ماں باپ کی دیکھو آدم اللہ کی نماز نہ پڑھ دو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہو کمی ایک فرش نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلا رہے بہت پھیلا رہے کہ ماں باپ کے آگے اوں نہ کرو ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف یہ سب سے ہلکا نفس ہے اور ہمارے ہمارے ماں اممہ نے بولا ہر وقت بولاتی رہتے ہیں کیا ہوئے ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا تو آپ صحابی صحابی ساری دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پھر جائے جنید بغدادی سے پھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر تو آپ تیجی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا بول رہے ہیں کہ جی نہیں کہہ سکتا تو آپ نے فوراں پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی شراب پیتا تھا زنا کرتا تھا نعوذ باللہ جوا گیلتا تھا سب سے پہلے کیا پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں پہلی ماں ناراض ہے تو اپنے ماں کو بلایا کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض کہ جی ناراض کیا ناراض کی کہ جی اور کوئی نہیں بہت نیک نمازی پریزگار پرولیل دوزار جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز سب لہجے میں بولتا تھا سخت بولتا تھا آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں کوئی تھپڑ مار دیا کتنے ماں کے دکھڑے میں سنتا ہوں یہ میرے اولاد نے مارا ہے کتنے باپ کے دکھڑے سنتا ہوں یہ بچے نے مارا ہے ہم پر شت پیشن آپ نے کہا تو معاف کر دے کہا نہیں یہ میں نہیں معاف کر دے آپ نے کہا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے کہا نہیں ہے کہ اتنا تو میں نہیں میں رات کے ہوئے میں اس کو آگ میں جلتا دیکھ سکتا کہ اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا آن خون صحابی دو ہزار بارہ کا مسلمان نہیں صحابی تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں تو انہوں نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان میں کرتی میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق اچھے اخلاق بیویوں سے حسن سلوک بیوی کا خامن سے حسن سلوک اولاد سے محبت اولاد کی ماں باپ سے محبت بین بانیوں سے محبت ایک دوسرے کی برداشت کرنا میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے دو لفظوں میں انتہا کر دی ہُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ الْقَحَنْ عورت کو پہلے ذکر کیا تو میں بعد میں تکوئے کہا کہ عورت تیرا لباس ہے اور دو عورت کا لباس ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لئے لباس ہے آپ اپنے لباس پر خود گندہ پانی ڈالو ہے جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کورتا خراب ہاؤ 
बैठते हुए अपनी क्रीज ठीक करके बैठ ये नहीं ये मेरी खैर बहुत बहुत और बहुत बिगड़ी आते हैं अल्लाह ताला ने पर्दा डाला है कॉलेज स्कूल दौर में जरा मेरी क्रीज खराब होती थी तो मैं उतार देता था अगर इस तरीके करके दोबारा लाओ वो आदत आज तक बाकी रहे बट तो मैं देखता तो हूँ मेरी क्रीज तो नहीं खराब वो मेरी एक गैर फितरी आदत है वो मेरे मेरे काबू में नहीं हर वक्त मेरे कपड़े स्त्री हो रहे थे तो जो अपने लिबास का कितना ख्याल करते हो तो अल्लाह कह रहा है अपनी तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है उस पर तब बना लगने दो अल्लाह औरत से कह रहा है तेरा खान तेरा लिबास है उस पर तब बना लगने दे हाँ सिर्फ एक शक्ल में आदमी अपने कपड़े फाड़ता है जब कोई औरत अपने कपड़े फाड़ती है जब पागल हो जाए पागलपन में कपड़े फाड़े जाते हैं अकल मान जितना भी गुस्से में हो गरीबान चाक न करे तो अल्लाह मतलब से कह रहा है औरत तेरा लिबास है इसको दाग लगने से बचा इसे धब्बा लगने से बचा और अल्लाह औरत से कह रहे हैं खामिन तेरा लिबास है तो अपने लिबास से कितनी मैचिंग करती है कितने उसके ऊपर फूल कड़ाइयाँ करती हो तेरा सबसे खूबसूरत लिबास तेरा खामिंद है उसकी इज्जत को बाकी रख उसके एहतराम को बाकी रख एक मोहब्बत ऐसी है जिसको दिन कर अल्लाह खुश होते वो है मियाँ बीबी की मोहब्बत जिसको देख के अल्लाह खुश होते और एक लड़ाई ऐसी है जिसको देख कर अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है वो मियाँ बीबी की लड़ाई है जिसको देख कर अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है और एक लड़ाई ऐसी है जिस पर सुलह हो जाए तो अल्लाह पिछले सारे गुना माफ़ कर देता है वो मियाँ बीबी की लड़ाई है अगर मियाँ बीबी लड़ कर सुलह कर लें तो अल्लाह पिछले सारे गुना उनके माफ़ कर देते हैं एक घर कैसे वजत होना चाहिए ये मियाँ बीबी को अहमियत क्यों है कि अगर ये एक नस्ल तैयार करते हैं और अब जॉब से क्यों रोके अल्लाह तारा ने छोटा घर ले लो थोड़ा खा लो छोटी गाड़ी ले लो अपनी औरतों को कहो घर में बैठो इस इन बच्चों को मुसलमान बना के मरें तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊँ तो कि घर की किस्त देनी है गाड़ी की किस्त देनी है फला की किस्त देनी है छोटी गाड़ियाँ रख लो छोटे घर ले लो लेकिन मैं मुसलमान बहनों से कहता हूँ कि घरों में रहो घरों में रहो अपने अपनी मेहनत अपने बच्चों पर करो कि आप फ़रायद इसमें हो इस तरह छोड़ के मरो कि मैं ईमान वाले हूँ अखलाक वाले हूँ किरदार वाले हूँ यह कुछ कहना नहीं कुछ कहना है तो फिर टंड उठाना है दोनों चीजें गलत अपनी औलाद के लिए टाइम निकाल रहा टाइम निकाल कितने लोग हैं इतवार को भी छुट्टी को नहीं करते इतवार को भी क्या तो जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो उन्हें तुम्हारा पता ही ना ये कौन है तो ये पौंड किस काम के हैं मेरे नबी ने कहा अकरम हो जा अपनी औलाद को इज्जत दो उनकी तरबियत करो इज्जत के साथ हजरत फातमा रजी तब हमारे नबी के घर में तशरीफ लाती थी तो हमारे नबी उनके लिए खड़े हो जाते सुन रहे भाई औलाद के लिए खड़े हो जाते और उनको आगे बढ़ के इस्तवाल करते थे माथे पर भोसा देते और अपने फास आके बैठाते अपने फास बैठाते तो दूसरा सबक है अच्छे अखलाक माँ बाप बहन बीवी बच्चे हैं कुछ लोग बीवियों के हाथों माँ बाप को जलील कर लेते हैं कुछ लोग माँ बाप के हाथों बीवियों को जलील कर लेते हैं ये दोनों बातें गलत माँ की अपनी जगह है बाप की अपनी जगह है बीवी की अपनी जगह है बीवी के लिए खान की अपनी जगह है बहनों की अपनी जगह है सबको मकान मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वह है जो बीवी से अच्छा सलूक करता और फिर मेरे नबी ने औरतों से फरमाया मेरी शरीय में सजदा होता तो मैं बीवी को कहता अपने खामिद को सजदा हो तो मेरे भाइयों दो काम कर एक अल्लाह से ताल्लुक नमाज एक अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छे अखलाक तो सारा दिन हाथ में आ जाए और सारे अच्छे अखलाक की आखिरी बातें कर दे तो आठ बज गए हैं एक बात सारे अखलाक सारे अखलाक 
جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا برداشت کرنا چھپ جانا اس کی طاقت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تحجد پڑھتا رہا سویا اور ساری زندگی روزے رہتا رہا کھایا نے یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے ناممکن عبداللہ بن زبیر تھے آٹھ آٹھ راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے آٹھ دن کا روزہ رکھتے تھے سن رہے ہو آج رو آج روزہ رکھا نا تو آٹھویں دن افطاری کرتے تھے نفل روزہ نفل لیکن نویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئے نہیں دن میں روزہ کھائے نہیں تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا کس مقام پر پہنچے لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا کھاتے رہو سوتے رہو پیتے رہو ہنستے رہو کماتے رہو اخلاق اچھے کر لو اچھا سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائے ایک کام کر لو ایک صرف ایک میرے نبی نے فرمایا معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں ایک چیز سارے سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں ایک چیز کہیں گے جی کیا تو مجھے دیکھ اب نے ایسے دیا اب نے یہ نہیں کہا تحجد پر روزے رکھ ذکر کر تلاوت کر عمرے کر حج کر زبان قابو میں رکھ سارا دین تیرے قابو کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے کسی طرف سے کوئی بیوی کی طرف سے ہے بیوی کو خامن کی طرف سے ہے بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے دوست کو دوست کی طرف سے ہے اگر زبان بند ہے اور قابو ہے رب ذل جلال کی فصم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا ایک شہر میں میں گیا تو وہ کلا کا وفد ہے ملنے تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں آخر میں کوئی ایک نصیحت کر جس کو ہم پکڑ لیں تو میں نے کہا تنے نہیں یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائے میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا میں نے کہا بس یہ نہیں 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 یہ نہیں کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائے میں نے کہا ایک منٹ پوچھنے تو بہت یہی ہے یہ بھی ہے اس زبان سے جھوٹ نہ نکلی گالی نہ نکلی کسی کی بےزتی کا بول نہ نکلی ایک صحابی کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں ایک صحابی ابو دو جانا رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابوں میں بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مار کے میں شریک رہے ایک دن کہنے لگے تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جو میرے جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں ان شاء اللہ بخشا جاؤں تو جب میں پڑھ رہا تھا پر اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں سامنے نہیں تھی تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر کہ جنگ بدر والوں کو اندر نے کہا جاؤ تو میں معاف کیا جو مرضی کر یا کہیں گے حدیبیہ سلح حدیبیہ اللہ نے قرآن بتا رہا عمد رضی اللہ علیہ المؤمنی حدیبیہ والوں سے میں راضی بھو گیا اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا تھوڑی سی ان کے اور سیرت سنت آپ نے قوت کے میدان میں ہلچل مچ گئی اوپر نیچے ہوگی سب تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی کہا اس تلوار کو کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ صرف تین آدمی کھڑے رہے حضرت عمر حضرت زبیر حضرت ابو دو جانا عمر خلف راشدین میں سے زبیر خفی زاد ہیں اور ابو دو جانا مدینے والے ہیں تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابو دو جانا کو دی یہ وہ آدمی ہے ابو دجانا ابو دجانا فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بوس نہیں تو یہ ساری عورتیں یہ سارے مرد یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانا نے کہی کہ دل سے زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو سامنے بیوی ہو بیوی کے لیے خامیاں دو بھائی ہو بہن ہو باپ ہو ماں ہو دوست ہو ساتھی ہو اپنا ہو پرایا ہو 
اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو تو رب ذل جلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں جو آشائے تو سارے بھائی اس کی نیت کرو نیت کرتے ہونا اس کو سیکھنا ہے تبلیغ میں نکل کر تو اس کے بھائی ارادے کرو اس کی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے یہ سیکھنے سے آتی ہیں جو بھائی انشاءاللہ اس کی نیت کرے گا اللہ اس کی زندگی کو چار چاند تک آپ ہیں تو نیت کرتو نا سارے بھائی اسے سیکھ جاؤ آپ کو ہر دفعہ نام لکھنا ضروری نہیں ہوتا ازان کا وقت ہو گیا بس آپ کی نیت ہی کافی ہے تو نیت تو کرنے نہ سارے بھائی انشاءاللہ اور کم از کم یہ آخری دو بھائی ایک نواز نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک اس زبان سے کسی پر دکھ نہیں دیں شیئے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق میسیج ٹی وی دس از یور چینل دس از یور چینل